ஹலோ என்ட்ரி டிவி வியூவர்ஸ் இனி உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஆப்டிடியூட் ரிலேட்டடா நம்மளுடைய மேத் ரிலேட்டடான ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் உண்மையிலேயே மேக்ஸ் அப்படின்னா கஷ்டம்னால நம்மளுக்குள்ள நிறைய பேருக்கு ஒரு சிந்தனை வரலாம் ஆனால் நம்ம கூட ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அதை படிக்கணும் அதனால் ஈஸியான டாபிக்ஸ்லேருந்து நம்ம தொடங்குவோம் ஏன்னா எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை நாலேஜ் அப்படிங்கிறது நோன் டு ஒன் நோ அதன் அடிப்படையில் ஈஸியான டாப்பிக்லேருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் சராசரி ஒரு எண்ணிக்கையில் இருக்கிற சராசரி விஷயங்கள் சராசரியாக என்ன ஆவரேஜுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா என்ன ஆவரேஜ் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்முலா கூடுதல் டிவைடட் பை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை அதாவது சம் டிவைடட் பை நம்பர் இதுதான் நம்மளுடைய ஆவரேஜுக்கு உண்டானது ஸோ இது சிம்பிளாக சாதாரணமாக சில நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இது மாதிரி எல்லாமல் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக உதாரணத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டில் சராசரியாக ஐம்பது மார்க் எடுத்திருக்காங்க பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம்பது மார்க் எடுத்திருக்காங்க வேறு அதாவது பாய்ஸ் மட்டும் பாய்ஸ் வந்து பதினஞ்சு பேர் ஒரு கிளாஸில் பாய்ஸ் பதினஞ்சு பேர் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் மேக்ஸ் மார்க் ஐம்பது அதே கிளாஸில் கேர்ள்ஸ் வந்து இருபது பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஆவரேஜ் அறுபதாக இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய கிளாஸினுடைய மொத்த ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க வேண்டிய உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாதாரணமாக பண்ணுறது இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அது தவறான முறை இது மாதிரி ஒரு எண்ணிக்கையில் கொடுத்து அதுவும் வித்தியாசமான நம்பர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம அந்த வழியில் போகக்கூடாது என்ன பண்ணோம்னா இது ரெண்டையும் திருட்டணும் இது ரெண்டையும் திருட்டணும் அப்போ ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி எவ்வளோ வரும் செவன் ஃபிஃப்டி இது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ தான் மொத்தம் மொத்தம் கூடுதல் மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் எவ்வளோ வேணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதனுடைய ஆவரேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் செவன் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவனால் பண்ணால் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சம்திங் ஸோ இது மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டிங்கிறதுனால ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்டில் வருது ஆனால் எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் இது மாதிரி இருக்காது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கம்பைண்ட் அரித்மெட்டிக் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்பைண்ட் கம்பைண்டாக இருக்கக்கூடியது அப்போ இதையும் நம்ம பிறக்கணும் இதையும் நம்ம பிறக்கணும் அதனுடைய டோட்டலில் நம்ம எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இது ஒரு விஷயம் நம்ம நினைவில் வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே போல் இன்னொன்று நம்ம மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தண்டு இலை மாடல் உதாரணத்துக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இப்படிலாம் இருக்குன்னு வைங்க அப்போது இதுக்கு எப்படி நம்ம ஆவரேஜ் சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் இந்த ஒரே மாதிரி இருக்கிறது என்ன இருபத்தி அஞ்சு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம தண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் தண்டு ஸோ அதை நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் பின்னாடி இருக்கிற நம்பர் மட்டும் ரெண்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு இதை மட்டும் பார்த்து நம்ம அதனுடைய ஆவரேஜ் மட்டும் நம்ம பாருங்கள் ரெண்டும் ஏழும் ஒன்பது பதினஞ்சு இருபது இருபது பை நாலு அஞ்சு அப்போ இருபத்தி அஞ்சு அதுதான் நம்முடைய தண்டு நம்முடைய இலை இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இதுதான் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இது நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா பெரிய நம்பர்ஸாக இருக்கு ஆக்ட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை இந்த தண்டு ஸ்டெம்மாக இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சு நீங்கள் அப்படியே வைங்க பேலன்ஸ் மட்டும் போடுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடில் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் இது உங்களுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஞாபகத்துக்காக சொல்கிற விஷயம் அடுத்தது சில டெக்னிக்ஸ் சில ட்ரிக்ஸ் 
நம்ம எப்போவுமே ஆக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது எல்லாமே ஆக்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அது கஷ்டமாக கூட போகலாம் அதுவும் நம்ம எக்ஸாமில் எழுதும்போது குவிக்காக கொஞ்சம் முடிகிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அந்த டைமில் என்ன பண்ணோம்னா ஏதாவது இந்த அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி அஞ்சு இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம அறுபது அப்படிங்கிறத ஒரு அஷ்யூம்டு மீன் அறுபதுங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கலாம் அறுபது மனசில் வச்சுட்டு இங்கே அப்போ மைனஸ் நாலு இங்கே ஒன்று இப்போ மைனஸ் மூணு இங்கே ஒரு பன்னெண்டு இருக்கு அப்போ ஒன்பது இங்கே ஒரு அஞ்சு பதினாலு பதினாலு டிவைடட் பை அஞ்சு எவ்வளோ வரும் பதினாலு டிவைடட் பை அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி எட்டு இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அறுபதை நம்ம வச்சுருப்போம் இப்போ ரெண்டு புள்ளி எட்டு இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு நம்ம ஆவரேஜை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதெல்லாம் சும்மா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் மனதளவில் கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படி பண்ணுற ஒரு சில விஷயங்கள் இது எல்லாமே அடுத்தது சில என் நம்பர்ஸ் இயல் எண்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இயல் எண்கள்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட நம்பர்ஸ் வரும்போது அதாவது முதல் என் இயல் எண்கள் ஃபர்ஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதனுடைய இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்னுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்களுடைய கூட்டு சராசரி என்ன அல்லது அந்த இது என்ன அப்படின்னெல்லாம் கேட்கும்போது அதாவது ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது இருபத்தஞ்சால நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம பொதுவாக பண்ணுறது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் இப்போ உதாரணத்துக்கு இருபத்தஞ்சு நம்பர் கேட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க இருபத்தஞ்சு நம்பர் கேட்டிருந்தா இதில் அப்ளை பண்ணுது இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பை டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ தேர்ட்டீன் ஆவரேஜ் தேர்ட்டீன் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி என்ன ஆவரேஜ்னால நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் இதை வந்து நம்ம முடிக்கலாம் ஒன்று அதே ஆட் நம்பர்ஸ் முதல் என் ஒற்றை எண்கள் ஆட் நம்பர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னு வேண்ட அதனுடைய ஆவரேஜ் என்ன இப்போ ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்கு அந்த ஆட் நம்பர்ஸ் அது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இப்போ இதனுடைய ஆட் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுலேருந்து தொடங்குறதாக இருந்தால் அந்த ஃபார்மில் என் அவ்வளோதான் ஸோ ஒற்றை எண்களினுடைய ஒற்றை எண்களினுடைய ஆவரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து என் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் அதே முதல் என் இரட்டை எண்கள் இரட்டை எண்கள் அப்படின்னா அது வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ இருக்கோ இப்போ அஞ்சு நம்பர் அப்படின்னா அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆன்சர் ஆறு அது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதெல்லாம் சும்மா அப்பப்போ யோசிக்கிற சில ட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம இது மாதிரியான ஈஸியான கேள்விகள் வந்தாலும் கூட சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டுட்டு இருப்போம் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் ஒன்பது டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி டைமில் இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அடுத்தது நம்மளுடைய இந்த வெளியே போகிறது உள்ளே வர்றது இது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு குடும்பத்தில் எட்டு பேர் இருக்காங்க எட்டு பேருனுடைய எடையினுடைய சராசரி வந்து ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ எட்டு பேருனுடைய சராசரி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ அதில் ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டார் இல்லாதனா ஒருத்தர் உள்ளே வரார் இன்னும் இந்த குடும்பத்தில் இன்னொருத்தர் சேர்றார் அப்படி சேரும்போது அந்த சராசரி ஐம்பத்தி ஏழு ஆகுது அப்படின்னா அவருடைய வெயிட் என்ன எடை என்ன அப்படின்னு கேட்கும் அப்போ இது மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா கூடுதல் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கூடுதல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எட்டு இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு எட்டு இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு ஏன்னா எட்டு பேரோடுமே ஐம்பத்தாறு கிலோ இல்லையா இது ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு நாலு இரு நாற்பது நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எட்டு பேருக்கு இப்போ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொருத்தர் சேர்றார் இன்னொருத்தர் சேர்றார் இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோவில் இன்னும் ஒருத்தர் சேர்றார் எக்ஸ் அவர் வந்து எக்ஸ் இப்போ சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் ஆகிட்டாங்க இங்கே எட்டு பேர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க ஒருத்தர் சேர்றாங்க 
பக்கம் ஒன்பது ஒன்பது பேர் ஆயிட்டாங்க அதனுடைய சராசரி என்ன ஐம்பத்தி ஏழு இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கிடச்சிடும் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தேர்ட்டின் மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த ஜாயின் ஆன ஒருத்தருடைய ஆவரேஜ் என்னன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஒருத்தர் உள்ள வந்தப்போ பண்ண விஷயம் இல்லையா உள்ள வந்தப்போ இதே எட்டு பேர் இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க இப்போ ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வைங்க என்ன பண்ணணும் அந்த ஆவரேஜ் இப்படி மாறுது அல்லது வெளியே போனவருடைய ஆவரேஜ் இது அப்படின்னு எதுவா இருந்தாலும் இதே மெத்தட் தான் இங்க நம்ம பிளஸ் பண்ணிருக்கிறது பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ்ன்னு பண்ணணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஏன்னா ஒருத்தர் வெளியே போகிறார் இல்லையா அதனால் மைனஸ்னு பண்ணணும் இங்கே எட்டு பேர் இருக்காங்க இப்போ ஒருத்தர் போயிட்டாருன்னா ஏழு ஆயிடும் டிவைடட் பை ஏழுன்னு வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி அதே இதில் நம்மளால் பண்ண முடியும் இதே போல் ஒரு விகிதத்தில் கொடுத்து நம்ம அவங்க கேட்கலாம் விகிதம் ரேஷியோவில் கேட்பாங்க அதையும் சொல்ல நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மூணு பேருனுடைய வயசுனுடைய சராசரி வந்து பதினஞ்சு மூணு பேருனுடைய வயதுனுடைய சராசரி ஏஜினுடைய ஆவரேஜ் எவ்வளோனா பதினஞ்சுன்னு இருக்கு அவங்களுடைய வயசுனுடைய ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு இருக்கு மூணு அஞ்சு ஏழுங்கிற ரேஷியோவில் அவங்களுடைய வயசு வந்து இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய வயசு என்ன அப்படின்னு கேட்டப்படும் அப்போ எப்பவுமே ரேஷியோவை இந்த மாதிரியான விகிதத்தை நம்ம ஒரு நம்பராக மாற்றும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸை சேர்த்திக்கணும் எக்ஸை சேர்த்திக்கணும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் இதை மூணும் சேர்ந்தான் இது மூணும் சேர்ந்தான் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இந்த இது வந்து விகிதம் இப்போ ஆவரேஜில் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய உண்மையான வயசுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா 3x, 5x, 7x ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் நம்ம எழுதுறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் இது கூடுதல் டிவைடட் பை எத்தனை எத்தனை பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ எட்டு ஏழு பதினஞ்சு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் வந்து த்ரீ ஆனால் நமக்கு வேண்டியது அவங்களுடைய உண்மையான வயசு உண்மையான வயசு என்ன த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் செவன் இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஒன் இதுதான் அவர்களுடைய வயது ஸோ அப்போ ஆவரேஜ்லேயே ரேஷியோ விகிதம் ப்ராப்ளமும் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு கேட்பாங்க இப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம அது பண்ண முடியும் ஓகே இன்னும் ஆவரேஜில் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் பல கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ரெடியாக இருங்